প্রথম বছরে আমার ইনকাম ছিল সাতশো টাকা দ্বিতীয় বছরে হাজার খানিক টাকা হয়তো মাসে পাই মাস চলে না তিন বছর পরে এসে ভাগ্যের কিছুটা পরিবর্তন হতে লাগলো আমি ছয়বার পর পর বাংলাদেশে বাংলাদেশ সরকার আমাকে হায়েস্ট ট্যাক্স পেয়ার করেছে ছয় বছর ধরে উকিল হিসাবে আমি সিআইপি স্ট্যাটাস পেয়েছি coming into a, another specialized area so we have amongst the senior advocate uh, 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 asanul kareem so as you see that considering the uh, expansion of economic growth and the business sector i mean this corporate practice is is becoming popular i mean nowadays among our students uh, but shetha jonno ashole amader law school guli kima amader law student ashole koto ta fit legal education koto ta fit kingba apni jodi law student der ke corporate practice e attract korte chan what skills i mean i mean uh, they should have bef before i mean joining corporate practice please aajker theke jodi pray 30 32 bochor amake piche jeta hoy ei je gach ta dekhchen ei gach ta niche ami ukhore baratam tokhon amar girlfriend chilo jodi amar bo ache she amar girlfriend na tokhon bhabtam jibon ta kemon jabe tokhon mone hoto jodi 10000 takar ekta chakri petam tobe hoyto বিয়ে করব সংসার হবে এইভাবে ভাবতাম নানা জায়গায় চাকরি বাকরির জন্য চেষ্টা করলাম কোথাও হলো না বাবা খুব জড়াজড়ি সৃষ্টি করল যে না আমার টাকায় তুমি আর চলতে পারবে না খুব ভাবনায় পড়ে গেল এখন কি করি তখন খুব ভাগ্য ছিল প্রথমে একজন লয়ারের কাছে আমার উপস্থিত হতে হলো খন্দকার মাহবু হোসেন যিনি অনেক ক্রিমিনাল মামলা করেন তো ওনার কাছে যে আমার প্র্যাকটিক্যালি বলতে গেলে আমার খুব একটা ভালো লাগলো না আমি ক্রিমিনাল লয়ারও কখনো হতে চাইনি তার কিছুদিন পরে ইনসিডেন্টালি বলবো যে ব্যারিস্টার রফিকুল হক যার সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল ওনার শাশুড়ি প্রায় আমাদের বাসায় আসতেন তিনি বললেন যে রফিকের কাছে তুমি দাও না কেন ছেলেকে বাবাকে বলল সেই সূত্রেই রফিকুল হকের কাছে আমাকে নিয়ে যাওয়া রফিকুল হক সাহেব ব্যারিস্টার রফিকুল হক উনি আমাকে দেখে খুবই অপছন্দ করলেন খুবই শুকনা ছিলাম দেখতে শুনতে ভালো ছিলাম না ঠ্যাঙা ছিলাম কাপড় চাপড় ভালো ছিল না ফিলোসফারদের মতো রফিকুল হক সাহেব খুব সুবিন্যস্ত থাকতেন সব কিছু অত্যন্ত স্মার্ট থাকতেন আমাকে দেখে উনি পছন্দ করলেন না আমার তখন ফ্রাস্ট্রেশনের অবস্থা কি হবে জীবন কিভাবে চলবে টাকা পয়সা পাবো কিভাবে বাবা তো বলে দিয়েছে টাকা পয়সা নাই যাই হোক তার উনি খুব রাগী ছিলেন ওনার গালাগালি খেয়ে চলতে লাগলো প্রথম বছরে আমার ইনকাম ছিল সাতশো টাকা আর ভাবতাম এখান থেকে সুইচ করার কোনো উপায় আছে কি না সীমা জামান তখন শুনেছি চিরঙ্গে টিচার হয়ে গেছে তো চিরা তখন ভাবতে লাগলাম যদি শিক্ষকতা করা যায় কিন্তু সুযোগ এলো না তারপর বিভিন্ন জায়গায় চাকরির চেষ্টা করি মাহফুজ জামান চাকরির ইন্টারভিউ দিয়েছে আমার বাবা আমাকে একটু সুযোগ দেবে না বিসিএস দেওয়ার আর একমাত্র অবলম্বন তখন এই ওকালতি রফিকালক বলতেন যান নাই কোনো গতি তিনি করেন ওকালতি আমার ক্ষেত্রে কিছুটা হয়তো বা প্রযোজ্য ছিল দ্বিতীয় বছরে নাইনটি ফাইভ আমার জীবনে প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস জীবনে তখন হাজার খানিক টাকা হয়তো মাসে পাই মাস চলে না বিয়ে শাদীর আশা আকাঙ্ক্ষা অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছি তারপর ছিয়ানব্বই সালে এসে দেখি একটু একটু টাকা আসে কিন্তু খুব স্ট্রাগলিং বাবা বললো যে আমি কোরবানি দিতে পারবো না তুমি কোরবানি টাকা দাও আমি কোরবানি টাকা দেবো কোথা থেকে আমার মাসে তো আমি দেড় হাজার দুই হাজারের বেশি পাই না যা পাই তখন সিগারেট খেতাম সিগারেট খেয়ে চলে যেত রিক্সা ভাড়া তখন নাই পাশে চলতাম এইভাবে করে জীবন জীবনযাপন করতে লাগলাম তিন বছর পরে এসে ভাগ্যের কিছুটা পরিবর্তন হতে লাগলো এবং বিভিন্ন রকম চাকরিও আসতে লাগলো এই কারণেই বলছি আমার জীবন টেনে যে কীভাবে স্কোপ আসতে পারে একটা মানুষের জীবনে ও কারো তীর্থে ঢুকেছি কোনো আশা না থেকে ছিয়ানব্বই সালে অনেক চাকরি আসতে লাগলো এবং রফিকুল হক বললো যে কোনো চাকরিতে আমি যেন না যাই তারপর দেখলাম কোনো কোনো ইউনিভার্সিটি থেকে দু একটা অফারও দিতে লাগলো এবং প্রত্যেকটা আনফরচুনেটলি তার হাতেই যে উপস্থিত হলো এবং উনি বললেন যে না তুমি যেখানে আছো সেখানেই থাকো ওনার চেম্বারে দেখি যে সবাই ব্যারিস্টার আমার বিদেশে শিক্ষা আমার কোনো যোগ্যতা নাই এবং আমার নিজেকে তখন অসহায় লাগে কারণ রফিক রহকের মতো বিরাট এত বড় ব্যারিস্টারের চেম্বারে একমাত্র আমি নন ব্যারিস্টার এবং সবাই ইয়ে করে অ্যাসপায়ার করে যে যেন একজন ব্যারিস্টারের কাছে সমস্ত কেসগুলো দেওয়া হয় আমি নন ব্যারিস্টার হিসেবে কোনো মামলা আমার কাছে আসে না কিন্তু ছিয়ানব্বই সালে আমার একটা মোড় হলো যে আমাকে বিদেশে কেস করতে হলো একটা ইন্টারন্যাশনাল কেসে 
ইন্ডিয়া যেতে হলো সেখানে আমি কিছু পয়সা পেলাম তাও এমন কিছু উল্লেখযোগ্য না সাতানব্বই সালে আমার বউ আমার বাড়িতে এলো তার বড় ভাইয়ের সাথে কিন্তু তাকে প্রস্তাব দিতে পারলাম না এই কারণে যে আমার আসলে টাকা পয়সা নেই একটা বউ পালানোর বউ পালন করার মতো আটানব্বই সালে তখন থেকে কিছু কিছু রোজগার হতে লাগলো এই পর্যায়ে আমি বসি বলি যে আসলে আইন পেশা আমার একটা পেশা যে পেশায় শুধু উকিল হতে হবে এমন কোনো কথা না আমি ওকালতি শুরু করেছি সত্যিকার অর্থে যদি আমার বার্ক হাউসের লাইসেন্স নাইনটি থ্রিতে নাইনটি ফাইভ দিয়ে শুরু করেছি আমার নাইনটি ফাইভ অ্যাপিলি ডিভিশনে আমি এনরোল্ড হই দুই হাজার নাইনটি ফাইভ না দুই হাজার পাঁচে আমি অ্যাপিলিটে এনরোল্ড হই দুই হাজার আটে প্রথম আমাকে হাইকোর্ট জজ করার জন্য আমার বয়স তখন চল্লিশ হয়নি আমাকে অফার করে কিন্তু চল্লিশ সালে চল্লিশ বা একচল্লিশ যখন আমার বয়স তখন আমি অনেক বড় বড় মামলা করি পসিবলি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বড় মামলা যখন আমাকে রফিকুল আহের সাথে শেখ হাসিনার মামলা করতে হয়েছে তারপর বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতার মামলা করতে হয়েছে বাংলাদেশে যত যত বড় বড় মামলা তখন আমাকে আমি আই ওয়াজ এ পার্ট আমি বলবো দ্য মোস্ট ইন্টেগ্রাল পার্ট অফ দ্য কেস এ জেনে রফিকুল করেছে আমি সাথে ছিলাম সুতরাং শুধু ল উকিল হতে হবে তা না আমার জীবনে আমি আমি বিচারক হওয়ার আমি অফার পেয়েছি যেটা অনেক কম বয়সে পেয়েছি আমি সিনিয়র অ্যাডভোকেট হয়েছি গত বছরে এবং সেটা আমি বলবো কম্পেটিভলি অনেক বছর অনেক কম বয়স আমার চুল এখনও পাকেনি সুতরাং একজন উকিল সিনিয়র অ্যাডভোকেট হতে পারে অনেক কম বয়সে আমি ছয়বার পর পর বাংলাদেশে বাংলাদেশ সরকার আমাকে হায়েস্ট ট্যাক্স পেয়ার করেছে এবং উনি যেটা বললেন যে ট্যাক্স পেয়ারের কথা আমি ছয়বার বাংলাদেশে হায়েস্ট ট্যাক্স পেয়ার হয়েছি শুধুমাত্র একজনকে হারাতে পারেনি সেটা তাপস আদারওয়াইজ প্রত্যেকবার হাই সেকেন্ড হয়েছে না হয় থার্ড হয়েছে এবং যারা এই হায়ার ট্যাক্স হায়েস্ট ট্যাক্স পেয়ার হয় তাদেরকে একটা স্ট্যাটাস দেওয়া হয় সিআইপি স্ট্যাটাস দেওয়া হয় ছয় বছর ধরে উকিল হিসাবে আমি সিআইপি স্ট্যাটাস পেয়েছি সুতরাং যে ছেলে একদিন না খেয়ে মরত আজকের দিনে সেই ছেলে ওয়ান অফ দ্য হাইস্ট ট্যাক্স পেয়ার সে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছে অ্যান্ড ইউ ক্যান বি লাইক হিম আমি সীমা জামানের মতো অত ভালো ছাত্র ছিলাম না ইউ ক্যান বি লাইক মি অর বেটার দ্যান মি উইথ ইয়োর এক্সট্রাডারি স্ট্যাটাস দ্যান ক্যারিয়ার ইয়োর অ্যাবিলিটিস সুতরাং কোনো ভয়ের কিছু নাই জাস্ট কাম হেয়ার কেউ যদি ওকালতি করতে চায় কন্ট্যাক্ট মি কেউ যদি চাকরি পেতে চায় আমার কাছে আসো আজকে বাংলাদেশের বহু বড় বড় কর্পোরেট হাউসের সাথে আমি লিগ অ্যাডভাইজার অনেক ব্যাংক আমি সবসময় বলি কত কিছুদিন আগে এক মেয়ে এসছে ছেলে এসছে চাকরি করতে চায় আই কুড হ্যাভ প্রোভাইডেড দ্যাম জব চাকরি দেওয়া খুব কঠিন কিছু না বললে হয়ে যায় কিন্তু বলেছি তু চাকরি কেন তুমি প্র্যাকটিস করো কেউ আগ্রহী হয় প্র্যাকটিস করতে কিন্তু প্র্যাকটিস ইজ এ ভেরি চ্যালেঞ্জিং ওয়ান চাইলেই পারা যায় আমার মতো অর্ডিনারি ক্যালিবারের মানুষ যদি পারে সবাই পারার উচিত চাকরি করলে আমাদের ঠাকুর ইউনিভার্সিটির ছেলেরা চাকরিতে মনোযোগী হয় কিন্তু অন্য অন্য রাশিয়া ইউনিভার্সিটি স্পেশালি আমি বলবো যাদের বহু বহু ছেলেরা প্র্যাকটিসে ভালো করছে অনেক বেশি মাত্রায় জজ হয়েছে অনেক বেশি মাত্রায় প্র্যাকটিসে ভালো করছে আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছেলেরা এই চ্যালেঞ্জটা নিতে পারে না আমি আহ্বান জানাই যে তারা যেন প্র্যাকটিসে আসে প্র্যাকটিসে আসার পর তারা যদি ভালো করতে পারে তবে তার জজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তারা বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারে পলিটিক্যাল স্ট্যাটাসে অনেকে অনেক অনেক জায়গায় গেছে অ্যাম্বাসেডার হয়েছে সেই সুযোগও তাদের আছে সুতরাং ভয়ের কিছু নাই প্র্যাকটিসে সবাই আসো চেষ্টা করো চাকরি পেতে চাও এটা একটা ভালো প্ল্যাটফর্ম মাফুসের মতো বড় কর্মকর্তা হতে পারবে অ্যাম্বাসেডার হতে পারবে প্রশাসনে যেতে পারবে অনেক আমাদের ছেলেরাই তো আছে যারা আইন বিভাগের আইনের সেক্রেটারিতে সেক্রেটারিয়েটে আছে এখন সিনিয়র সেক্রেটারি হয়ে গেছে আফজাল আমার বন্ধু গেল কোথায় দেখছি না কত কত বড় ব্যবসায়ী হয়েছে সুতরাং এইখানে ভয়ের কিছু নাই আমার যেমন শঙ্কা ছিল আমার পিছনে দাঁড়ানোর কেউ নাই তোমাদের পিছনে অন্তত দাঁড়াবার অনেকে আছে ধন্যবাদ আমি আহসানুল করিম স্যারকে একটা প্রশ্ন করতে চাই স্যার একজন স্টুডেন্ট যে ভবিষ্যতে একজন ফেমাস এবং সফল কর্পোরেট প্র্যাকটিশনার হতে চাই তার জন্য এখন থেকে কি কি স্কিলস ডেভেলপ করা উচিত বলে আপনি মনে করেন আই মিন কিভাবে নিজেকে এখন থেকে প্রস্তুত করা যায় প্রথমে এসে একজন আইনজীবী হওয়া বা একজন যদি বিচারক হতে চাই প্রথমে বিচারক হতে হলে জুডিশিয়ারির মাধ্যমে জুডিশিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে হতে হবে প্রাথমিক পর্যায়ে যদি যেতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে যে কোনো একজনের যদি ইচ্ছা থাকে তবে এটা গ্র্যাজুয়ালি হয়ে যায় একদিনে কিছু হয় না আইন এমন একটা সাগর যে সাগর কখনো জয় করা যায় না সেখানে কিছু কিছু জলকে হাতের মধ্যে নিয়ে আসা যায় সুতরাং আইনকে শিখতে হলে সময় লাগে সেটা বিচারক হতেই হলেও কিংবা আইনজীবী হলো সুতরাং এটা ধীরে ধীরে এটা এটা 
পর্যাপ্ত হয় ধীরে ধীরে এটাকে অর্জন করতে হয় নাইনটি সিক্স বা সেভেনের ঘটনা রফিকুল হক সাহেব আমাকে লিখতে দিয়েছে উনি অনেক ভালো ছাত্র ছিলেন ওনার কথা আলাদা কিন্তু আমি খুব খারাপ ছাত্র ছিলাম রফিকুল হক যাই লিখত সব কেটে দিত সব কেটে দিত তো তখন আমাদের সময় মাহমুদ ইসলাম সাহেব নামে একজন ছিলেন মাহমুদ অ্যাডভোকেট মাহমুদ ইসলাম যিনি যাকে ধরা হয় এই জুরিসডিকশন ওয়ান অফ দ্য মোস্ট স্কলার ইন কনস্টিটিউশন ল তো প্রায় উনি আসতেন খুব সুন্দর চেহারা ছিল অত্যন্ত সৌম কথা সুন্দর বলতেন এবং পণ্ডিত ব্যক্তি রফিকুল হক সাহেবের সাথে মাহমুদ ইসলামের খুব সম্পর্ক ভালো ছিল তো আমাকে লিখতে দিয়েছে সব কেটে দিচ্ছে তখন মাহমুদ ইসলাম সাহেব বলছেন রফিক ভাই একদম রক্তাত্ম করে দিচ্ছেন ও না না সব ঠিক হয়ে যাবে একদিন ঠিক তার বিশ বছর পরের ঘটনা আমি বসে আছি তাপস শেখ তাপস আর রফিকুল হক আমাকে রফিকুল সাহেব একটা লেখা দিয়ে বলছে আসেন একটু দেখে দাও তো তখন আমি লিখছি তখন দেখে দেখ ঠিক করছি তখন তাপস বলছে স্যার আসেন ভাই তো আপনার সব লেখাই কেটে দিচ্ছে তো স্যার না না ও এটা ওটা ওর অধিকার আছে তো যে ছেলেটা বিশ বছর আগে যার লেখা রক্তাত্ম করে দিয়েছিল স্যার একদিন আমি সিনের লেখা রক্তাত্ম করে দিয়েছি এইটা হচ্ছে ধারার ধারেবাহী কথা আমার নাম হাবিবুর রহমান আমি ফর্টি থ্রি ব্যাচ এবং দুই বছর ধরে আমরা শিক্ষানবিশ এনরোলমেন্টের জন্য অপেক্ষমান আমার আমরা মানে চেম্বারে কাজ করি কোনো একটা চেম্বারে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যখন আমার কাছে একটা মামলা বা ফাইল আসে এবং আমি এই অল্প এক্সপিরিয়েন্সে যে পড়াশোনা করেছি বা আইনের বই এবং প্রেসিডেন্টে যেটা আছে সেই দিক থেকে মামলাটা আমার পুরোপুরি উল্টা মানে হোপলেস কেস ফর মাই পয়েন্ট অফ ভিউ এবং আমি নিজে যা চলে এটা অপোজিশন পক্ষেই রায় দিয়ে দিতাম এখন ক্লায়েন্ট যদি চায় যে আমি এই কেসটা রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার একটা সমস্যা যে আমি নিজেই তো কনভিন্সড না বা হয়তো অপোজিশনের কেসটা আরও ভালো এটা আমি কনফিডেন্টলি কিভাবে আর্গুমেন্ট করব কোর্টে মানে হাউ ডু লয়ার্স আর্গিউ মেরিটলেস কেস উইথ কনফিডেন্স এটা একটা যা যদি ওইখানে আমাকে কোর্টের মধ্যে একটা ক্লাস নিয়ে ফেলে যেটা তো হবে না আপনি জানেন না আপনি পড়ে আসেন নাই এটা আমার জন্য সমস্যা যেটা সিনিয়রদের জন্য সমস্যা না তাদেরকে কিছুটা সমীহ করবে কিন্তু আমার আর্লি লাইফে তো আমার জন্য এটা একটা সমস্যা তো এখন এই মেরিটলেস কেস এখানে কনফিডেন্টলি কীভাবে আর্গিউ করা যায় এর উত্তর কয়েকভাবে বলা যায় প্রথমত যে একজন উকিল যখন এরকম ডায়াসে দাঁড়ায় যখন আমরা আসি তখন আজকাল এরকম একটা মাইক থাকে তখন মাইক থাকতো না সুতরাং যার গলাটা একটু মিনমিনে তার কথা জজ পর্যন্ত কানের কাছে পৌঁছাতো না আজকে মাইক্রোফোন আছে সুতরাং আসতে কথা বললেও জজের কানে পৌঁছে একজন উকিলের প্রথম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে জজের সামনে দাঁড়িয়ে অপরিচিত এবং তার তার যে কনফিডেন্স লেভেল সেটা থাকে কম ভালো কেস হোক কম খারাপ কেস হোক প্রথম হচ্ছে যে কোনো কেসে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলাটা এটা একটা প্রিভিলেজ সুতরাং আমার কেস ভালো কি মন্দ সেটার সেটা ইরেসপেক্ট অফ দ্যাট সেটা বাদ দিয়ে দুটো কথা বলা জজের সামনে এটা হচ্ছে প্রথম অনুশীলন বা এটা প্রথম শিক্ষা দুই হচ্ছে যে একটা খারাপ কেসকেও কতটা সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করা যায় সেটা আর একটা চ্যালেঞ্জ আমার কাছে আমার কাছে যেগুলো প্রধানত কেস আছে সে আসে সেইগুলো তিরিশ কি পঁচিশ পার্সেন্ট মেরিট থাকে আমি খুব খারাপ খারাপ কেসের মেরিট নিয়ে দাঁড়ানো আমার আমার হয়ে থাকে কারণ আমার কাছে মানুষ আসে খারাপ কেস নিয়ে আমাকে সেটাই কখনো হারি কখনো জিতি চেষ্টা করি খারাপ ভালো না যতটুকু ভালো উপস্থাপন করা করা যায় সেটাই আমার জন্যে সেটাই বিবেচ্য তো সেই জন্য হচ্ছে যদি আমি জানি যে একটা কেস খারাপ মানে হচ্ছে একজন ক্রিমিনাল কেস নিয়ে এসছে আমি ফরশিওর জানি যে সে অন্যায় করে আসছে এথিক্যালি এই কেসটা নেওয়া উচিত না কিন্তু সাধারণত সিভিল কেস যেটা থাকে যদি মিথ্যা কথা না বলে যদি এথিক্সের মধ্যে থেকে সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করে যদি মামলাটা পরিচালনা করা যায় এবং সেটার ফল কি হবে সেটা যদি বেশি চিন্তা না করা যায় তবে সেটা ভবিষ্যতে দ্বিতীয় কেস করার জন্য সেটা সহায়ক হয় ধন্যবাদ Let your experience be your guide.